ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஐபேட் பற்றி பார்ப்போம் ஐபேட் நம்ம எப்போ வாங்க டிசைட் பண்ணுவோம்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேப்லெட் வாங்கலான்னு டிசைட் பண்ணோம்னா அப்போ வந்து நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்று ஐபேட் இல்லைனா ஆண்ட்ராய்ட் ஆண்ட்ராய்ட் டேப்லெட்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டில் எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்து டிசைட் பண்ணுவோம் ஒரு சிலர் வந்து வாங்கினாலே ஐபேட் வாங்கலாம் அது பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணிடுவாங்க அப்போ பிரச்சனை இல்லை பட் இன் கேஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சுன்னா ஆண்ட்ராய்ட் டேப்லெட் வாங்கலாமா இல்லை ஐபேட் வாங்கலாமான்னு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் யோசிக்க தேவையில்லை டேப்லெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ஐபேட் தான் அதுவும் சின்ன டிஃப்ரென்ஸில் இல்லை பெரிய மார்ஜின் இருக்குது பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஆண்ட்ராய்ட் டேப்லெட்ஸ்க்கும் ஐபேட்க்கும் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இப்போ பார்க்க வேணாம் இப்போ வந்து ஐபேட்ஸ் பற்றி இப்போ பார்ப்போம் ஆனால் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஐபேட் தான் பெட்டர் ஐபேட் சரி ஐபேட் வாங்கணுன்னு முடிவு பண்ணிட்டு ஐபேடில் நிறையா நிறையா மாடல்ஸ் இருக்குது நிறையா கேட்டகரிஸ் இருக்குது ஸோ அதில் என்ன வாங்கலான்னு நம்ம டிசைட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ பார்ப்போம் ஏன் ஐபேட் வாங்குகிறோம் மெயினாக மெயினாக சரி ஐபேட் பற்றி முக்கியமான ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் பார்த்துருவோம் ஐபேடோட பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடய எக்கோ சிஸ்டம் தான் இப்போ ஐபேட்க்கு இப்போ தனியாக புதுசாக ஐபேட் ஓஎஸ்னே இருக்குது தனியாக ஒரு ஓஎஸ்ஏ இருக்குது ஆண்ட்ராய்ட் டேப்லெட்ஸில் நார்மலான மொபைலில் இருக்க அந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் அவட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இப்போ ஐபேட்க்குன்னு தனியாக ஆப்டிமைஸ் பண்ண மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது நிறையா டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்க ஆப்பிளில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் ஆண்ட்ராய்டுக்கு அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா டெவலப்பர்ஸ் இல்லை ஸோ நிறையா அப்ளிகேஷன் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஐபேடில் இருக்கும் நிறையா க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு இல்லை நிறையா நீங்கள் உங்களுக்கு பெயிண்டிங்கில் இல்லை ட்ராயிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அது தகுந்தமான ஸ்பெசிஃபிக் ஆப்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ ஆப் லைப்ரரி ஆப் லைப்ரரி மட்டும் பத் வச்சு பார்த்தோம்னா ஐபேட் வந்து பெட்டர் தான் படம் என்னென்னா உங்களுக்கு சின்ன ஒரு சின்ன டிஸ டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதே சமயம் பார்த்தோம்னா ஆண்ட்ராய்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கஸ்டமைஸ்னால் நிறையா சைட் லோட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் ஆப்பில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இல்லை ஸ்டாண்டர்டாக இப்போ ஆப் எதாவது வாங்கணும்னா நீங்கள் ஆப் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் லிமிட்டட் தான் பட் ஆனால் அதுக்கான அவசியம் இருக்காது ஏன்னா ஐஓஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஐஓஎஸ் வந்து தனி கேட்டகரி மாதிரி ஆண்ட்ராய்ட் மாதிரி கிடையாது ஆனால் கண்டிப்பாக பெட்டர்னு தான் சொல்லுவேன் நான் எப்போவுமே ஹார்ட்வேர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா காம்படிஷனே இல்லைங்க ஐபேட் வந்து சான்ஸே இல்லை வேறு லெவலில் இருக்குது என்ட்ரி லெவலில் சரி அடுத்து சரி அதை பற்றி போதும் ஹார்ட்வேர் பற்றி நம்ம டீப்பாக போக வேணாம் ஐபேட் பற்றி பார்ப்போம் ஐபேடில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் நாலு கேட்டகரி இருக்குது ஐபேடில் ஐபேட் ப்ரோ அப்படின்றது தான் வந்து ஹை என் மாடல் லோ என்று பார்த்தோம்னா வெறும் ஐபேட் ஐபேடில் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரேஷன் சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் செவன்த் ஜென்ரேஷன் சொல்லி பார்த் நீங்கள் பார்க்கலாம் சிக்ஸ்த் ஜென் செவன்த் ஜென் தான் வந்து இப்போதிக்கு சேலில் இருக்கும் மெயினாக இதுக்கும் பழைய ஜென்ரேஷனில் தான் நீங்கள் வாங்கணும்னு டிசைட் பண்ணிங்கலாம் தயவு செஞ்சு வாங்கிடாதீங்க ஏன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப பழசு செவன்த் ஜென்றது ரீசெண்டாக வந்தது போன வருஷம் வந்தது அதை வந்து இந்த வருஷம் அப்டேட் பண்ணுவாங்க இந்த வருஷம் செப்டம்பர் இல்லை செப்டம்பருக்கு அப்புறம் இயர் எண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த வருஷனை வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க எல்லோரும் அது வந்து லோ வென் அதோட பட்ஜெட் இந்தியாவில் பா அதோட ப்ரைஸ் பார்த்தோம்னா அது ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இது அந்த டென் பாயிண்ட் டூ இன்ச்சு மாடல் இதோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் இந்தியாவில் பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தேர்ட்டி கேவில் இருக்கும் இந்த பட்ஜெட்டு பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு நல்ல ப்ரொடக்டிவிட்டி டிவைஸ் அதாவது நீங்கள் வெப் ப்ரௌசிங் இல்லை ஏதாச்சும் ரீடிங்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான ஒரு பர்ஃபெக்டான டிவைஸ்னு சொல்லலாம் பட் ஆனால் இதோட பேஸ் ஸ்டோரேஜ் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி டூ ஜிபி தான் அதில் உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜிபி தான் கிடைக்கும் ஸோ இந்த டேப்லெட்டை வந்து என்ட்ரி லெவல் யூஸ்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் பட் ஆனால் இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வேலை உங்களுக்கு கேமிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் இருக்கிற பர்ஃபார்மன்ஸ் இதில் அதிகம் ஸோ இது இருக்கிற ப்ராசஸர் வந்து கேமெல்லாம் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிடும் ஸோ அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது பார்ப்போம் இது வந்து இருக்கிறதுலே லோ அண்டு அதுதான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஐபேடில் இன்னும் ஒரு கட்டம் இன்னொரு ஸ்டெப் மேலே போனோம்னா ஓகே இன்னொரு ஸ்டெப் கொஞ்சம் மேலே போனோம்னா ஐபேட் ஏர் அண்ட் ஐபேட் மினி இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிட் ரேஞ்ச் ஐப
ஏன்னா ரொம்ப சின்ன சைஸாக இருக்கும் ஸோ யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் ஐபேட் ஆர்ன்றது கொஞ்சம் சின்ன நோட் புக் மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஆனால் நிறையா பேர்த்துக்கு அந்த பெரிய டிஸ்பிளே பெரிய ஒர்க்கிங் ஏரியா தேவைப்படும் இப்போ ட்ராயிங் ஒரு சின்ன ட்ரா பண்ணுறாங்க இல்லை க்ரியேட்டிவாக அதை அனிமேஷன் எதாவது க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஃபோட்டோ எடிட்டிங் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொஞ்சம் பெரிய ஏரியா இருக்கிறது பெட்டர் தான் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஆட் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஐபேட் வெறும் நார்மல் ஐபேடுக்கும் என்ட்ரி லெவல் ஐபேட்க்கும் ஐபேட் ஏர் அண்ட் மினிக்கும் இருக்க ஒரு டிஸ்பிளேல ஒரு மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா லேமினேட்டட் டிஸ்பிளே லேமினேட்டட் டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டிஸ்பிளே மேலே இருக்க கிளாஸும் டிஸ்பிளேக்கு உள்ளே இருக்க லேயர் இருக்குல்ல அதாவது ஒரிஜினல் ஆக்சுவல் டிஸ்பிளேக்கும் மேலே அவுட்டர் லேயருக்கும் மேலே வந்து நடுவாக பார்த்தோன்னா ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் அந்த கிளாஸ் தான் வந்து நம்ம டச் பண்ணுவோம் நம்ம டச்சு யூஸ் பண்ணுற அந்த கிளாஸ் தான் லேமினேட்டட் டிஸ்பிளேனா அந்த எல்சிடி லேயரும் அந்த கிளாஸும் ஒட்டி இருக்கும் நான் லேமினேட்டட் டிஸ்பிளேனா அந்த டிஸ்பிளேக்கும் அந்த எல்சிடி லேயருக்கும் நடுவாக ஒரு சின்ன கேப் இருக்கும் அந்த அந்த கேப் எதுக்குன்னா அது வந்து ஒரு கொஞ்சம் பழைய டெக்னாலஜின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நான் லேமரேட் டிஸ்ப் டிஸ்பிளேன்றது பட் ஆனால் அதில் நீங்கள் டைரெக்டாக பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸும் தெரியாது பட் ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஆப்பிள் பென்சிலில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்ப ஒரு ட்ரா ட்ரா பண்ணுறப்போ இல்லை கொஞ்சம் சைட் ஆங்கிளில் பார்க்குறப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேப் இருக்கிறது தெரியும் நீங்கள் டச் பண்ணுற யூஸ் டச் பண்ணுறப்போ டிஸ்பிளேயில் டச் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது டிஸ்பிளேலேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி டச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அந்த கேப் இருக்கிறதுனால ஆனால் அது பெரிய விஷயம் கிடையாது ஏன்னா என்ட்ரி லெவல் மாடல் தானே ஸோ ஐபேட் ஏர் ஐபேட் மினி இந்த ஐபேட் இதுக்கெல்லாம் ஒரு இன்னொரு ஒட் ஒரு சின்ன ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது என்னென்னா ஜெ ஆப்பிள் பென்சில் ஒன்று இருக்குல்ல அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஜென்ரேஷன் இருக்குது ஜென்ரேஷன் ஜென் ஒன் ஜென் டூ ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் பென்சில்லாம் அந்த ஐபேட் ஏர் ஐபேட் மினி அண்ட் ஐபேட் இன்ட்ரி லெவல் ஐபேடை தான் சப்போர்ட் பண்ணும் ஐபேட் ப்ரோ வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் அந்த பென்சில் யூஸ் பண்ண முடியாது ஐபேட் ப்ரோவுக்கு தனியாக ஜென் டூ பென்சில் விட்டுருக்காங்க செகண்ட் ஜென்ரேஷன் பென்சில் ஸோ நீங்கள் அது தான் தனியாக அது வாங்கணும் எல்லாமே எது எந்த ஆப்பேட் கூடமே பென்சில் தனியாக வராது தனியாக நீங்கள் வாங்கணும் பட் ஆனால் அதிலே இது ரெண்டு ஜென்ரேஷன் இருக்குது மாற்றி வாங்கிடக்கூடாது வாங்குற மாதிரி இருந்தால் அதுக்காக சொன்னோம் சரி இப்போ இந்த ரெண்டை பற்றி பார்த்தாச்சா நம்ம மெயினாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஐபேட் ப்ரோ பற்றி ஏன்னா ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தங்க வந்து ஐபேட் வாங்குறாங்க ஐபேட் வாங்குறதுல அவங்களுக்கு வந்து ஐபேட் ஏர் வாங்கலாமா ஐபேட் ப்ரோ வாங்கலாமான்னு ஒரு சின்ன சந்தேகம் அவங்க பட்ஜெட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பட்ஜெட்டில் வந்து ஒரு பெரிய லிமிட்டேஷன் இல்லை அவங்க பட்ஜெட்டுக்கு ஐபேட் ப்ரோ தாராளமாக வாங்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கப்போ அவங்க கேட்டாங்க சிம்பிளாக சொல்லலாம் ஐபேட் ஏர் வந்து பட்ஜெட் கம்மியாக இருந்தால் மட்டுமே வாங்க வேண்டிய ஒரு டிவைஸ் தான் ஐபேட் ஏர் பட்ஜெட் அதிகமாக இருக்குது ஐபேட் ப்ரோ வாங்குற அளவுக்கு நமக்கு பட்ஜெட் இருக்குன்னா யோசிக்காமல் வாங்கிடலாம் இன்னொரு மெயினான விஷயம்னா நம்ம யூஸ் நம்ம பெருசாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சும்மா கண்டென்ட் ரீடிங் அப்புறம் சும்மா ப்ரௌசிங்கு வீடியோஸ் சும்மா சர்ஃபிங் அது அதுதான் சும்மா பேசிக்கான திங்ஸுக்காக நம்ம ஐபேட் ப்ரோ வாங்குறதும் தப்பு தான் நம்ம யூசேஜ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஐபேட் ப்ரோவில் வந்து நீங்கள் ஐபேட் ப்ரோவில் செய்ய முடியாத ஒரு விஷயம்னு நம்ம சொல்கிறது ரொம்ப ரேரி ஏன்னா ஐபேட் ப்ரோ வச்சு எல்லாமே பண்ணலாம் வீடியோ எடிட்டிங்லேருந்து ஃபோட்டோ எடிட்டிங் ஆகட்டும் ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஆர்ட் ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்து அந்த ஐபேட் ப்ரோவை வேறு லெவலில் யூஸ் பண்ணுறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் யூடியூப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் நிறையா பேர் ஆர்டிஸ்ட் அந்த அனிமேஷன் பண்ணுறவங்க கார்ட்டூனிஸ்ட்டு அவங்கெல்லாம் ஐபேட் ப்ரோவையும் அந்த ஜென் டூ பென்சிலையும் செம்மையாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்கு ஏன் அது அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு ஐபேட் ப்ரோ அவங்களுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து அந்த டிஸ்பிளே ஐபேட் ப்ரோவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு நிமிஷம் ஐபேட் ப்ரோ பற்றி போயிடும் ஐபேட் ப்ரோவில் மெயினான டிஷ் என்னென்னா அந்த டிஸ்பிளே அந்த டிஸ்பிளே அப்படி ஏன் அந்த டிஸ்பிளே அவ்வளோ நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேயில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரெஃப்ரெஷ் ரேட்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஏன் முக்கியம்னா இப்போ நம்ம ஒரு டிஸ்பிளே வந்து நார்மலான டிஸ்பிளே வந்து ஒரு செகண்டுக்கு சிக்ஸ்டி டைம்ஸ் ரெஃப்ரெஷ் ஆகும் அதுதான் வந்து ரெஃப்ரெஷ் ரேட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நார்மல் நம்ம ஃபோன் டிஸ்பிளே நார்மலான ஃபோன் டிஸ்பிளேலாம் அப்படி தான் ரெஃப்ரெஷ் ஆகும் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கிங்களேன் ஒரு செகண்டுக்கு நைன்ட்டி டைம்ஸ் ரெஃப்ரெஷ் ஆகும் நைன்ட்டி ஹர்ட்ஸ் ரெஃப்ரெஷ் ரேட்
அப்போ நம்ம ரைட் எழுதுகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஐபேட் மேலே இப்போ நம்ம பென்சில் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம பென்சிலை வச்சு எழுதுனோம்னா நம்ம நார்மல் பேப்பரில் எழுதின உடனே எப்படி அதாவது எந்த லேகும் இல்லாமல் எந்த கிளேவும் இல்லாமல் எழுதுகிறோம்ல அதே மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் ஆனால் என்னென்னா நீங்கள் கிளாஸ் சர்வீஸில் எழுதுறது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதுக்கு நிறைய பேப்பர் லைக்னு ஒரு ஸ்க்ரீன் ஸ்க்ரீன் ப்ரொடெக்டர்லாம் நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அது அவங்கவுங்க யூஸ் பொறுத்து அது மாறும் ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க வேண்டிய ஸோ டிஸ்பிளே பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அடிச்சு காலம் இல்லை அதுவும் இல்லாமல் இதோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் லெஸ் டிசைனாக இருக்கா எனக்கு தெரிஞ்ச ஐபேட் ப்ரோவில் இருக்க ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அதோட பில்ட் குவாலிட்டி தான் ஐபேட் ஏர் ஆகட்டும் ஐபேட் மினி ஆகட்டும் இல்லை அந்த சிக்ஸ்த் ஜென் ஐபேட் ஆகட்டும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பில்ட் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் அதாவது நல்லாயிருக்குன்னா இப்போ நிறையா பென் டெஸ்ட்லாம் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட் வேறு ஈவினிங் கொஞ்சம் இப்போ ஏதாச்சும் சோஃபா மேலே வேறு வச்சுட்டு யாராவது மேலே உட்காந்துட்டேன்னு வச்சுங்களேன் ஐபேட் மேலே அது ஒரு அந்த ஐபேட் க்ளோஸ் அப்படியே ரெண்டாக வளைஞ்சிடும் ஸோ டியூரபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா ஐபேட் வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான் ஸோ அதை நம்ம பயங்கர சேஃபாக யூஸ் பண்ணும் நல்ல கேஸ் போட்டு யூஸ் பண்ணுறது எப்போயுமே நல்லது பட் ஆனால் ஃபங்க்ஷனாலிட்டின்னு வந்துட்டு ஐபேட் ப்ரோ அடிச்சுக்க ஆளே இல்லை ஐ ஐபேட் ப்ரோ இந்த ஐபேட் ப்ரோவில் இன்னொரு மெயின் டிஃப்ரெண்ட் மெயின் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஐபேட் ப்ரோவில் பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து லேப்டாப்க்கு ஈக்குவலான பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது ஏ டுவெல் ஜி ஏ டுவெல் எக்ஸ் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த ஐபேடோட டுவெண்ட்டி எயிட்டின் மாடல்லையும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வந்து ப்ராசஸர் பேர் இந்த ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் ஏ டுவெல் ஜின்றது கொஞ்சம் பவர்ஃபுல் ஜிபியூ கொஞ்சம் பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜிபியூ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கிராஃபிக்கல் இன்ட் கிராஃபிக்ஸ் எந்தெந்த ஆப்ரேஷனுக்கெலாம் கிராஃபிக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கெலாம் வந்து ஜிபியூவோட ஹெல்ப் நமக்கு தேவை சிபியூன்றது நார்மலாக எல்லா மற்ற எல்லா ஆப்ரேஷனுக்கும் சிபியோட ஹெல்ப் தான் நமக்கு தேவை அதுதான் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி நம்ம கவலைப்படவே தேவையில்லை இன்னொரு அஞ்சாறு வருஷம் ஆனாலும் எந்த டாஸ்க் கொடுத்தாலும் பயங்கரமாக செய்யும் அந்தளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட் இது தான் டேப்லெட்டில் ஆண்ட்ராய்டில் இருக்க ப்ராசஸர் ஹை அண்ட் ப்ராசஸர் வந்து ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இப்போதிக்கு இருக்கிற லேஸ்ட் லேட்டஸ்ட்டு ப்ராசஸர் அதை விட பவர்ஃபுல்லான ப்ராசர் தான் இந்த ஆப்பிளில் ஐபேட் ப்ரோவில் இருக்க ப்ராசஸர் அந்த ப்ராசர் டூ டுவெண்ட்டி எயிட்டின்லேயே வந்துடுச்சு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஆண்ட்ராய்ட் ப்ராசஸர் விட அது பவர்ஃபுல்லானது அப்போ கூட பார்த்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு லீடில் இருக்காங்க இந்த ஆப்பில் இந்த இடத்துல சரி ரொம்ப புகழ் வேணாம் ஆப்பில் சரி இப்போ இன்னொரு டவுட் இருக்கும் உங்களுக்கு ஐபேட் ப்ரோ வாங்கலான்னு இப்போ டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐபேட் ப்ரோவில் ரெண்டு இருக்குல்ல ஐபேட் ப்ரோ டுவெண்ட்டி எயிட்டின் ஐபேட் ப்ரோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் ஃப்ரண்டில் ரெண்டு ஐபேடை வச்சு பார்த்தோம்னா எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே இருக்காது ரெண்டுமே சேம் தான் ஸோ இன்டர்னலாக ஒரு சில டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது அது என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா இங்கே பார்த்தீங்களா ட்ரிபிள் கேமரா மூணு கேமரா சென்சார் மாதிரி இருக்கா கேமராவில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ப்ராசஸரில் ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் தான் அது போக நமக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் இன்னொரு மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இதில் டீடெயிலாக போட்டிருப்பாங்க டுவெண்ட்டி இப்போ லெவன் இன்ச் மாடல் எடுத்துப்போம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஐபேட் ப்ரோக்கும் டுவெண்ட்டி எயிட்டின் ஐபேட் ப்ரோக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ பார்த்தோம்னா ப்ராசஸர் ப்ராசஸர் பெர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எந்த டிஃப்ரென்ஸ் சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் அதுவும் ஜிபியில் அதுவும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ஸோ அதை விட்டுருவோம் பேஸ் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி காஸ்ட் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் சேம் தான் இப்போ ஏ டுவெல் அதாவது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஐபேட் வந்ததுக்கப்புறம் நார்மலாக சேல் வந்துச்சுன்னா டுவெண்ட்டி எயிட்டின் ஐபேடோட ரேட் வந்து குறைஞ்சிருக்கும் ஸோ பட்ஜெட் வந்து பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கிறவங்க இது பக்கம் போகலாம் பட் ஆனால் ஸ்டோரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர்ன்றதே கொஞ்சம் கம்மி தான் ஏன்னா லாங் டேர்ம் யூஸில் சீக்கிரமாக ஃபில் தீந்து போயிடும் நமக்கு ஸ்டோரேஜ் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி ஸ்டோரேஜ்ன்றது ஒரு ரெடிசெண்டான ஸ்ட
டுவெண்ட்டி எயிட்டின் மாடலில் ஒரே ஒரு கேமரா தான் இருக்குது அது டுவெல் டுவெல் மெகா பிக்சல் கேமரா ஒரே ஒரு கேமரா அது சும்மா நார்மல் ஃபோட்டோஸ்க்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மாடலில் பார்த்தோன்னா மூணு சென்சார் இருக்குது பின்னாடி ஒன்று வந்து நார்மல் கேமரா இன்னொன்று அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கேமரா ஹைப்பேடில் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறவங்களே கொஞ்சம் ரேர் தான் இருந்தாலும் இவங்க வந்து அல்ட்ரா வைட் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் தான் கண்டிப்பாக இது வந்து கேமரா வந்து நல்ல கேமரா ஆக்சுவலாக ஐ ஐபேடில் இருக்கிற கேமரா பட் ஆனால் உங்கள் ஃபோனில் இருக்கிற கேமரா இதை விட நல்லா இருக்குன்னா நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதுவும் இல்லாமல் நம்ம நிறையா பேர் ஐபேடை எல்லா இடத்துக்கும் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டோம் ஸோ இதில் இருக்கிற கேமரா அவ்வளோ யூஸ் ஆகுது பட் ஆனால் இந்த லைடார் சென்சார் அப்படின்னு இருக்குல்ல இது வந்து ஆகுமெண்ட் ரியாலிட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு சென்சார் இப்போ த்ரீ டி த்ரீ டியில் எல்லாமே இந்த ரூம் உங்கள் இப்போ ரூமையோ உங்கள் வீட்டு ஹாலு ஏதோ ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை த்ரீ டியில் எங்கேயாச்சும் ஏதாச்சும் இதுக்கான அப்ளிகேஷன்லாம் கொஞ்சம் லிமிட்டடாக இருக்குது இப்போ ஐக்கியா அப்ளிகேஷன் இருக்குது தெரியுமா ஐக்கியாவில் நம்ம ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாம் வாங்குற இடம் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் ரூமில் அந்த டேபிள் இருந்தால் எந்த மாதிரி இருக்குன்னு நம்ம இந்த லைடார் சென்சார் யூஸ் பண்ணி வச்சு பார்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி இதுக்கான ஆப்ஸ்லாம் இருக்குது பட் ஆனால் இது என்னென்னா இது வந்து பயங்கர அக்யூரேட்டாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து என்னப்பாது இது வந்து இது யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ப்ரா பார்ட்டிகல்ஸை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி நம்ம சர் சர்ஃபேஸில் சர்ஃபேஸில் விழுந்து அதில் இருந்து ரிஃப்ளெக்டாகி திரும்பி வர அதை வச்சு டிஸ்டன்ஸ் வந்து அக்யூரேட்டாக வந்து இதை கால்குலேட் பண்ணும் இப்போதைக்கு இதுக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது இதுக்கான யூசேஜும் கம்மியாக தான் இருக்குது பட் ஆனால் ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக யூஸ் இருக்கும் இந்த வருஷம் வர ஒரு ஐஃபோன்லேயும் இந்த சென்சார் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மற்றபடி பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை கேமராவில் பட் ஆனால் பெரிய மெயின் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த லைடார் சென்சார் தான் இதில் கண்டிப்பாக இதுக்கு யூஸ் இருக்குது இப்போதைக்கு உங்களுக்கு யூஸ் இல்லாத மாதிரி தெரிஞ்சாலும் ஃப்யூச்சரில் ஏதோ ஒரு இடத்துல கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது மற்றபடி டிஸ்பிளேலாம் அதே தான் போர்ட்ஸ்லாம் அதே தான் இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஐபேட் ப்ரோ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா யூஎஸ்பி சி போர்ட் இருக்குது இப்போ ஆப்பிளுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா லைட்னிங் போர்ட்னு சொல்லுவாங்க அதை தான் வந்து அவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க காலங்காலமாக அந்த சார்ஜர் இப்போ நம்ம நீங்கள் ஒரு ஃபோன் வச்சுருக்கீங்க ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் வச்சுருக்கீங்க டைப் சி கனெக்டர்னு வச்சுருக்கீங்களேன் இல்லை ஆப்பிள் டிவைஸ் வாங்கினா நீங்கள் லைட்னிங் அதுக்கு தனியாக ஒரு சார்ஜரோ கனெக்டரோ வாங்குற மாதிரி இருக்கும் மெயின்டைன் பண்ணணும் கண்டிப்பாக பட் ஆனால் ஐபேட் ப்ரோ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டைப் சி கனெக்டர் சப்போர்ட் பண்ணுது எக்ஸ்டர்னலாக நீங்கள் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்கையோ இல்லை ஏதோ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டோரேஜோ இல்லை டிஸ்பிளே வந்து அந்த ஐபேட் டிஸ்பிளே வந்து மானிட்டரில் ஏதாச்சும் கனெக்ட் பண்ணுறக்கோ ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன ஒரு டாக்கிங் கனெக்டர் வாங்கி யூஸ் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஐபேட் ப்ரோவில் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பார்த்தோம்னா என்ன வந்திருக்குன்னா மேஜிக் கீபோர்ட் அப்படின்னு ஒன்று வந்திருக்கு இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தோம்னா ஐபேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து லேப்டாப்பு ஈக்குவலாக மாற்றுறதுக்கு ஆப்பிள் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ அதாவது ஆப் லேப்டாப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக இந்த ஐபேடை வந்து மாற்றலான்ற மாதிரி பிளானிங் போயிட்டுருக்கு ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஐபேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபேட் ப்ரோ மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேப்டாப்பை ஈஸியாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் பட் ஆனால் ஒரு சில டிஸ்அட் ஒரு சில ட்ராபேக்ஸும் இருக்குது பட் ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியாது ஸோ மேஜிக் கீபோர்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை நார்மல் கீபோர்ட் நார்மல் கீபோர்ட் கேஸ் நிறையா இருக்க ஐபேட்க்கு அதுலேயே உங்களுக்கு டைப்பிங் மட்டும்தான் உங்களுக்கு டைப்பிங் மட்டும்தான் யூஸ் அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் உங்களுக்கு இப்போ மவுஸ் ட்ராக் பேடோட வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு கீபோர்டு அப்போ நம்ம தான் வந்து ட்ராக் பேட் நார்மல் லேப்டாப்பில் இருக்க மாதிரி கீபோர்டும் ட்ராக் பேடும் இதில் இருக்கும் இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி அது வந்து இந்தியன் ருபீஸில் பார்த்தா தேர்ட் அரௌண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்துடும் பட் ஆனால் நீங்கள் அது வாங்கிட்டிங்கன்னா ஒரு லேப்டாப் மாதிரியே இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்களா ஐபேட் இங்கே மவுண்ட் பண்ணி மேக்னெட் மேக்னெட்டிக்காக அது மவுண்ட் ஆகிக்கும் நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணிட்ட மாதிரி இதை நீங்கள் லேப்டாப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே சமயம் டக் அந்த லேப்டாப்பை தூக்குனாலே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லேப்டாப் தனியாக வந்துடும் அது மேக்னெட்டிக் அட்டாச் ஆகிருக்கனால ஸோ நீங்கள் லேப்டாப் போல் ஐபேடா
ஸோ இப்போ ஐபேட பொறுத்த வரைக்கும் பெட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐபேட் ப்ரோ தான் ஐபேட் ப்ரோவில் டுவெண்ட்டி எயிட்டின் வாங்கக்கூடாது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வாங்கணும் ஆ இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி சொல்ல மறந்துட்டோம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஐபேட் ப்ரோவில் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் பார்த்தோம்ல இதில் இன்னொரு மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்னென்னா இது டிஸ்பிளே பொறுத்தனது அதெல்லாம் ஓகே தான் என்னென்னா பேட்ரி லைஃப்லாம் சேம் தான் பட் ஆனால் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒய்ஃபை ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ ஒய்ஃபை வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு டெக்னாலஜியா ஒய்ஃபை டெக்னாலஜின்றது பார்த்திங்கன்னா ஒய்ஃபை ப்ளூடூத்தில் ஃபைவ் பாயிண்ட் இருக்க மாதிரி ஒய்ஃபைல ஒய்ஃபை ஃபைவ் தான் வந்து ரொம்ப வருஷம் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸாக இருக்க ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ லாஸ்ட் இயர் பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆச்சு லாஸ்ட் இயர் எண்டில் ஒய்ஃபை சிக்ஸ்னு ஒரு புது ஸ்டாண்டர்ட் வந்துடுச்சு புது ஸ்டாண்டர்ட் வந்து இது வந்து வருஷம் வருஷம் அப்டேட் ஆகாது ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் தான் அப்டேட் ஆகும் இந்த ஒய்ஃபை ஸ்டாண்டர்ட்லாம் ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா போன வருஷம் அப்டேட் ஆகிடுச்சு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மாடலில் ஒய்ஃபை சிக்ஸோட சப்போர்ட்டோடு வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணுறப்ப பார்த்தோம் ஒய்ஃபை சிக்ஸு சப்போர்ட் பண்ண உங்கள் டிவைஸ் மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணால் பார்த்தாது அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் ரூட்டரும் உங்கள் ரவுட்ரு இருக்குல்ல வீட்டில் இருக்கிற ஒய்ஃபை ரவுட்ரும் அதை சப்போர்ட் பண்ணணும் இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறையா வீட்டில் அந்த ஒய்ஃபை சிக்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுற ரவுட்ரோ இல்லை பட் ஆனால் ஃபியூச்சரில் ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு டீஃபால்ட்டான விஷயம் ஆயிரும் அது புது டெக்னாலஜின்றதுனால ஒய்ஃபை ஃபைவ்க்கும் ஒய்ஃபை சிக்ஸுக்கும் நிறையா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணோம்னா நிறையா டிவைஸை கனெக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் டிலே இருக்கும் நெட் நெட்ஒர்க் ஸ்பீடில் டிலே இருக்கும் சின்ன லேட்டன்ஸ் சின்ன சின்ன லேட்டன்சி இருக்கும் அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் பார்ப்போம் ஒய்ஃபை சிக்ஸில் கனெக்ட் பண்ணோம்னா அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வராது அப்புறம் அது கொஞ்சம் பயங்கர எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன் பட் டீட்டெயிலான விஷயம் தரல பட் ஆனால் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் ஸோ ஒய்ஃபை சிக்ஸ் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஏன்னா ஒய்ஃபை சிக்ஸ் இன்னொரு எனக்கு தெரிஞ்ச இன்னொரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு ஒய்ஃபை சிக்ஸ் தான் இருக்கும் ஒய்ஃபை செவன் வரை இன்னும் டைம் ஆகும் ஸோ வந்து இப்போ இதோட ஒய்ஃபை சிக்ஸ் வாங்கினா உங்கள் நீங்கள் உங்கள் ஐபேட் வந்து அப்டேட் ஆன மாதிரி உங்களுக்கு தெரியாது அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னு நான் அது ஒரு சின்ன அட்வான்டேஜ் பெருசாக இல்லைனாலும் அது அது ஒரு அட்வான்டேஜ்னு வச்சுக்கோங்க ஃபியூச்சர் ப்ரூஃப் அந்த டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் மற்றபடி ஸோ ஆ நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் புக் இருக்குது மைக்ரோசாஃப்டில் சரி இப்போ சர்ஃபேஸ் புக் வாங்கலாமா இல்லை ஐபேட் வாங்கலாமா அப்படின்ற டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களோட யூஸ் என்ன மெயினாக எதுக்காக நீங்கள் ஒரு இந்த ஒரு டேப்லெட் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க சர்ஃபேஸ் புக்குன்றது ஒரு கம்ப்ளீட் லேப்டாப் அது வந்து டேப்லெட் கிடையாது டூ இன் ஒன் லேப்டாப் அதாவது இந்த லேப்டாப்பாக டேப்லெட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் அதோட ஓஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் ஓஎஸ் ஸோ விண்டோஸில் பார்த்தோம்னா விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதில் இருக்கிறது விண்டோஸ் டென் இருக்கும் விண்டோஸ் டென் வந்து கம்ப்ளீட்டான ஒரு லேப்டாப் ஓஎஸ் அது வந்து வந்து ஒரு டேப்லெட்டாக யூஸ் பண்ணுறப்போ நீங்கள் இப்போ ஐபேட் வந்து ஐபேட் ஓஎஸில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் ஓஎஸ் பட்ட மைக்ரோசாஃப்ட் சர்ஃபேஸ் புக் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஐபேட் அளவுக்கு அது கன்வீனியன்ட் கன்வீனியன்ட்டாக இருக்காது இன்னொன்று என்னென்னா க்ரியேட்டிவிட்டி இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து க்ரியேட்டிவிட்டி தான் மெயினு நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ட்ராயிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து அனிமேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஐபேட் தான் பெட்ரு மெயின் என்னென்னா அந்த ப்ரோ மோஷன் டிஸ்பிளே ரெஃப்ரெஷ் ரேட் அதிகம் இன்னொன்னா அந்த ஆப்பிள் பென்சிலுக்கு இருக்க லேட்டன்சியோ அந்த மில்லி செகண்ட்ஸில் மெஷர் பண்ணுவாங்க அது வந்து ரொம்ப கம்மி ஏன்னா அதோடய டிஸ்பிளேவும் அந்த அந்த ரெண்டோட ரெண்டும் அவ்வளோ நல்லா இன்டிகிரேட் ஆகிருக்கும் அது யூஸ் பண்ணுறக்கும் உங்களுக்கு அவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் நிறையா நீங்கள் சும்மா ஒரு சாம்பிளுக்கு யூடியூப்பில் ஐபேட் ப்ரோவில் வந்து சிம்பிள் அனிமேஷன் ஆகிற சின்ன ட்ராயிங்க்கு ஏதாவது வீடியோ போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் க்ரியேட்டிவாக இருக்கவங்க க்ரியேட்டிவ் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு ஐபேட் ப்ரோ தான் பெஸ்ட்டு அதில் எந்த ஸ்தாயும் இல்லை உங்களுக்கு லேப்டாப் வாங்கணும் அதே சமயம் எனக்கு லேப்டாப் மட்டும் இல்லை அந்த லேப்டாப் கொஞ்சம் போர்ட்டபுளாக இருந்தால் பரவாயில்ல அப்படின்ற பட்சத்தில் சர்ஃபேஸ் புக் போகலாம் ஆனால் உங்களுக்கு மெயின் யூஸ் வந்து லேப்டாப் கிடையாது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் ஐபேட் போகிறது தான் எப்போவுமே பெட்டர்னு எனக்கு தோணுது பட் ஆனால் உங்கள் யூஸ் கேஸ் பொறுத்து தான் உங்களுக்கு ஒரு உங்கள் யூஸ் கேஸ் வந்து ஒரு விண்டோஸ் ஓஎஸில் நிறையா யூஸ் கேஸ் இருக்குது அது ரிலேட்டடாக வந்து
நீங்கள் வந்து அது அதோட பேஸ் வேரியண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஐபேட் ப்ரோ வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வருது ஸோ நீங்கள் ஐ ஆப்பிள் பென்சில் செகண்ட் ஜென்னு ஒரு தனியாக வாங்கினீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் டு டுவெல் தௌசண்ட் ரேஞ்சில் இருக்கும் ஸோ எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் லேக் ஸோ ஒன் லேக் உள்ள உங்கள் பர்ச்சேஸை ஃபுல்லாக முடிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஐபேட் போகிறது நல்ல ஆப்ஷன் தான் ஐபேட் எனக்கு வந்து ஐபேட் அப்படின்றது ஐபேட் மேலே ஜென்ரலாகவே ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது ஏன்னா ஐபேட் வந்து பயங்கர ஹேண்டியாக பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் மற்றபடி உங்கள் யூசேஜை பொறுத்து தான் இப்போ என்னோடய என்னோடய யூஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா எனக்கு வந்து ஐபேட் வந்து பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு உங்கள் யூஸ் என்னென்னு பாருங்கள் பார்த்துட்டு ஒரு டிசைட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுவே ஆல்ரெடி நிறையா பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் எதா